Orang mau ikut metik silahkan Saya tidak membatasi berapa orang yang mau metik Silahkan mau 4 orang, 5 orang, 6 orang Pokoknya yang pengen ikut silahkan mas Saya tidak pernah Misalnya ke orang 10 silahkan Dengan harga yang seperti ini mas Bahkan misalnya dua orang ya sama tiga orang sama 10 orang saya kasih Sama mas Silahkan mau ikut metik silahkan. Dari itulah rasa syukur saya Berbagi kepada orang-orang gitu mas Berhenti berlayar itu akhir 2016. Akhir 2016. Cuman saya kan jeda mau bertani itu kan berpikir, cuman begitu saya melihat di sawah sering pergi sawah. Oh, nah saya tahun-tahun eh ya satu setengah, satu, tiga kali tanam inilah saya oh. baru. Oke baik sahabat petani semua, jika pada video yang pertama kita telah membahas atau menerangkan siapa sih Pak Sulis terus kenapa kita hadirkan bagai narasumber buat teman-teman yang kepo kemudian bertanya-tanya apakah lahan bekas bisa ditanami lagi jawabannya bisa tanpa pemberian pupuk dasar lagi apakah bisa jawabannya bisa ya Pak ya bisa. ini sudah dibuktikan dan hasilnya sudah sangat nyata produktivitas tidak diragukan lagi pada video yang kedua ini kita akan mencoba membahas sisi yang menurut saya cukup sangat menarik dari Pak Sulis ini tapi itu nanti mungkin agak sedikit ke belakang tapi Pak Sulis ini berarti hari ini adalah petikan ke-8 ya Pak ke-8 ya. ya. dan semoga menyentuh di angka satu kintal satu harapannya kintal. satu kintal ya kemudian kalau untuk ini Pak keamanan tanaman terhadap serangan hama penyakit yang pertama terkait dengan busuk batang gimana Pak? kembali lagi kepada guru saya Mas ya itu dengan busuk batang memang saya antisipasi menurut keterangan dari Udin itu saya lakukan semua mas dari busuk batang ini saya saya lakukan pengecoran dengan obat jamur ya obat jamur. itu saya lakukan saya lakukan salurkan terus itu akhirnya uh, hasilnya dari tiap saya melihat itu pertumbuhan batang itu kok begitu sehat gitu mas jadi kalau kemarin Mas Udin itu mengatakan bahwa pengecoran setelah pemberian pupuk itu biasanya dikocor menggunakan fungisida ya pak ya, fungisida, fungisida itu beliau juga mempraktekkan. Ya. Mempraktekkan. Untuk busuk batang sendiri, Pak. Kalau ini kan kalau saya melihat memang sangat kekar lah tanamannya. Dari busuk batang, Pak. Kalau secara keseluruhan ini ada atau tidak? Kalau ada berapa persen? Kalau kemarin sempat saya menghitung itu ada 11 kali, Pak, saya, Mas. 11 dari 1300. Nah, 11 itu kan ada dua cabang, Mas. Itu yang saya perhatikan itu sampai saya foto itu. Yang satu yang satu batang yang kena busuk batang yang satu batang enggak, terus saya potong apa itu saya sempat pakai obat jamur itu itu yang satu tumbuh sehat mas <laughs> berarti ini yang satu tetap uh, sehat kemudian yang satu yang dipotong itu sudah memang sudah, ya, tapi tidak apa? menular itu pak tidak, <laughs> karena saya semprot itu saya spray saya pakai obat jamur dihitung busuk batang dari 1300 ada 11 11 <laughs> itu saya hitung tuh. sedetail itu ya, jadi 11 jadi tidak ada 1% <laughs> tidak ya, ada memang satu. Satu. saya ini mas, memang saya betul-betul mau saya amati berapa sih kematian ini terus bagaimana hasil dari pola tanam yang yang saya dapat dari Udin itu bagaimana sih hasilnya ternyata ini mas hasilnya 1300 busuk batang hanya sekitar 11 11 saya hitung itu antraknos pak atau patek yang mungkin ke kegagalan kedua yang kemarin e, jenengan alami kan di lahan kedua adalah yeah. patek itu yang hampir membuat anda frustasi tapi kalau untuk saat ini pak untuk patek gimana pak Ya untuk patek karena saya penyeprotan itu saya lakukan secara rutin mas. Ini saya lakukan mau besok pete atau kapan setelah tiga hari itu mesti harus saya semprot dan bisa lihat. Kalau mau cari patek coba lihat aja dari ya, satu persatu pohon itu ada nggak pateknya itu <laughs> bisa dilihat pateknya itu nggak ada mas. Hampir orang orang pun sampai heran kok nggak ada pateknya tuh apa gitu ya ini saya kembali lagi pada gurunya itu mas <laughs> jadi kalau patek kalau tidak percaya silahkan datang ke silahkan sini. aja <laughs> ini, ini bukan ini nggak saya sentuh nggak saya apa lihat saja ada nggak pateknya itu <laughs> dari serangan patek kalau punya mas udin gitu kemarin ada setiap kali petik paling ada satu biji <laughs> kalau pak punya pak sulis silahkan kelilingi lahan ya. ini kalau menemukan patek silahkan dipetik sendiri ini petik sendiri kan tadi mas-mas itu kan udah keliling kan 
ada nggak pada yang kelihatan <laughs> itu? Tapi ya memang ada. dari tadi saya belum menjumpai kalau iya. pada. Padahal mungkin ini saya yang sedikit beda dari punya Mas Udin ya, Pak. Kalau punya Pak Sulis penyemprotan rutin ya, Pak ya. Oh, rutin saya. Rutin tiga hari sekali. Tiga hari. Ya, tiga hari sekali menggunakan fungisida juga. Fungisida ya. Fungisida. Ya. Kalau punya Mas Udin kan kemarin mengatakan saya sampai umur 85 hari belum menggunakan fungisida. Jenengan dari awal sudah menggunakan Sudah atau? Mas, saya dari mulai berbunga itu sudah mulai saya sentuh dengan fungisida. Oh, tapi sebelum berbunga berarti tidak? Tidak. Oh. Jadi se- setelah kelihatan bunga, cuman intervalnya agak panjang kan Mas. Cuman begitu sudah semakin ke sini, semakin gini, sudah begitu sudah buah sudah ada, sudah ada, sudah tiga hari sekali. Rutin itu tiga hari. Jadi punya Pak Sulis sedikit modifikasi kalau punya Mas Udin kemarin se- sampai umur 85 hari tanpa dispray fungisida. Kalau punya Pak Sulis Ketika sudah mulai berbunga, langsung diaplikasikan fungisida ya. Fungisida Hanya ya. Hanya intervalnya yang jarang, kalau jarang, mungkin ya. satu minggu sekali mungkin. Ya. Kalau saat ini tiga hari sekali ya. E, niatnya adalah untuk mengantisipasi dari serangan jamur ya, pak ya. Jamur ya. Serangan jamur. Dan alhamdulillah bisa dibuktikan untuk saat ini antraknus bisa dikatakan tidak ada. Ya, tidak ada, mas. Ini ini bukan karena Jenan mau datang ke sini terus kemarin sore saya pedih tidak mas ini memang saya ini tiap pagi datang terus saya ngelihat kok nggak ada nggak ada ya sudah ini memang real jenan seperti ini memang memang tidak ada ini. tidak ada memang tidak ada oke jadi mungkin itu ya jadi dari keamanan dari serangan hama dan penyakit sangat aman bahkan nanti akan saya tunjukkan bahwa daunnya itu masih kinclong wah kalau daun mas tidaknya kalau saya melihat jelas daun hijau subur mas ya. Setiap orang lewat itu mesti heran kenapa daunnya kok, kok masih hijau subur begitu. Ya inilah hasilnya saya. Jadi memang dari bercak atau apapun e, warna kuning itu memang seperti tidak ada ya, tidak Pak. Ya? Ada. Tidak ada. Jadi memang dari bawah itu masih sangat hijau mulus ya, Pak. Yang sangat Kalau menurut saya ini produktivitasnya itu nanti akan tinggi, kemudian lama petiknya ini akan cukup lama. Melihat kondisi sekarang sudah petikan ke-8. Ini tanamannya masih tanaman seperti tanaman baru ya pak ya. Ini Tadi kayaknya metik ke delapan kayaknya belum kayak belum buahnya kayak kayak belum tersentuh mas. <laughs> belum masih bu- masih banyak masih gitu. Utuh. Masih utuh <laughs> katanya. Bahkan mungkin bisa lebih banyak dari <laughs> yang kemarin <laughs> ini. Jadi masih sangat utuh. Kemudian daun itu juga masih sangat benar-benar sangat hijau kalau kita lihat. Nanti akan kita tunjukkan. Kemudian batang batang itu sebenarnya bisa kita lihat mana batang yang kelihatan kokoh kemudian kuat. dengan batang yang bisa dikatakan lunak atau mudah terserang penyakit kalau punya Pak Sulis menurut saya ini batangnya sangat kokoh dan ini sangat kuat meskipun tinggi tanamannya memang tidak terlalu tinggi yeah. ya. tidak terlalu tinggi tapi kalau melihat ini ketahanan atau keamanan dari serangan hama dan penyakit insya Allah ini akan tinggi lalat buah Pak lalat buah gimana ya Pak? Nah, kemarin sempat saya melihat ada ada beberapa buah itu yang jatuh terus saya lihat terus saya bawa ke kios Udin kan Ini kenapa ini? Ini lalat buah. Saya lakukan penyeprayan itu dua kali. Habis itu sudah tidak. Karena memang saya melihat ada lalat buah terus jatuh. Terus saya bawa ke sana. Terus saya semprot pakai ada lalat buah. Sudah dua kali aja mas sudah. Cukup dua kali. Cukup dua kali. Sampai sekarang tidak pernah nyemprot lagi. <laughs> Jadi memang dari hama dan penyakit bisa mau. Bukan di sawah sih. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah sudah aman, ini sudah aman. Aman. Aman dari serangan hama dan penyakit. Oke Pak Sulis, kemudian untuk perawatan Pak Sulis, kalau untuk pupuk, insek, fungi itu hampir sama dengan punya Mas Udin atau gimana ini Pak? Ya kalau pemupukan susulan itu setelah pupuk dasar dan saya berikan <tuh> pupuk organik itu kan umur 20, 40, 60 sampai terakhir umur 80 itu saya kasih pemupukan-pemupukan kayak NPK, NPK, NPK terus yang terakhir itu terus yang saya habis pemupukan Susulan itu saya lakukan uh, penyemprotan yang menurut Udin perlu kalium. Kalium. Nah, kalium itu yang yang apa dan kalium. Nah, kalium itu selalu saya kasih kalium untuk nah, setelah kalau orang bilang pecah pang itu mas pecah pang. Nah, ternyata begitu saya rutin penyemprotan pakai kalium semakin mekar semakin mekar semakin mekar gitu mas. Jadi kalium itu memang pokoknya intinya saya hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh Udin, <laughs> ya itu aja. Bahkan, tadi intervalnya juga 20, 40, 60, 80. 80 itu. ya. <laughs> ya kemarin juga beliau mengatakan seperti itu ya, hmm. Pak Pak menggunakan NPK ya, Pak. Ya. NPK di lubang susulan ya, Pak. Susulan ya. Lubang ya. Sampingnya. Kemudian beliau juga tadi mengatakan bahwa setelah itu 
dikocor menggunakan fungisida. Fungisida, gitu ya. Nah, ya. Juga, berarti memang sama kalau sekarang sama. sekarang pelawatan kemudian insek juga abamectin seperti yang disampaikan ke Mas Udin. Kemudian fokusnya memang di kalium ya. Kalium, kalium, kalium. Nanti ditambah dengan penguat bunga dan bunga. Penguat bunga. Nah, mungkin itu juga nanti kombinasi antara kalium dan kalsium mungkin di situ. Jadi secara perawatan ini memang hampir sama. Jadi untuk tidak mengulang pembahasan buat teman-teman yang kepo apa yang digunakan silahkan tonton video kami yang sebelumnya karena memang ini adalah muridnya atau ini adalah aplikasi dari apa yang disampaikan oleh Mas Udin. Kemudian ini Pak. Jenengan bisa dikatakan cukup senior. Ya. Kalau mungkin usia sudah kepala 6. Kepala 6. Kalau melihat Mas Udin kan mungkin baru kepala 3. Ya. Apa tidak malu Pak ini berguru dengan beliau? Gini Mas, bagi saya umur tidak jadi masalah. Saya memang kalau Udin itu anak saya yang kedua, Mas. <laughs> Cuman dari segi ilmu, keilmuan tentang pertanian, tentang bagaimana menanam pola tanam dengan betul, itu saya masih nol. Nah, saya tidak malu-malu untuk belajar dan mereka. Dan nyatanya hasilnya terus memuaskan karena ini memang bimbingan konsultasi sharing dan lain sebagainya dengan saudara Udin ini dan saya tidak malu mas kalau masalah belajar itu usia tidak saya jadikan masalah <tuh> kalau mungkin kan ada yang sebagian mungkin gengsi <tuh> karena senioritas atau lebih senior masa belajar kepada yang masih uh, muda atau masih bocah tapi uh, Pak Sulis melawan itu dan bisa membuktikan dengan kita tidak mau untuk belajar, kita perlu mengakui kalau belajar memang harus ke ahlinya atau ahlinya, ke yang sudah ya. berpengalaman meskipun secara usia memang gapnya cukup jauh, tapi tidak mau belajar dan ini adalah hasilnya. Hasilnya dari gini Mas, dari pertama sekali saya ketemu dengan Udin dari pembicaraannya tentang pengobatan, saya sudah tertarik Mas. Ini kok kayaknya kok kayak betul-betul pengetahuannya betul-betul lebih <laughs> tentang pengetahuan petani, ah itulah makanya saya berguru mereka mahal nggak pak itu kalau Wah. secara keseluruhan ini ya udah kalau menurut mereka sebetulnya tidak mahal mas cuman yang saya dapatkan ini yang lebih berharga adalah ilmu mas Wah, ilmu. <laughs> ilmu ilmu padahal diberikan secara cuma-cuma cuma-cuma ya. itu cuma-cuma. <laughs> Jadi, sudah tambah teman tambah sedulur sudah ditambah ilmu Atau ilmu ya. sekarang hasilnya juga cukup mumpuni. Dari belajar dari Mas Udin, Pak. Kemudian tadi menjenengan mengatakan bahwa dulunya saya belajar dari kanan dan kirinya. Ya. Apakah sekarang kebalikannya, Pak? Ya kanan kirinya kemudian belajar ke jenengan atau gimana? Nah, begini Mas, setelah hasil tanaman saya yang seperti ini, yang yang dulunya petani kanan kiri di kampung itu memberikan apa arahan pada saya secara ini ini ini. Lah sekarang ini orang-orang ini terinspirasi tidak bisa. Semua orang tanya, Mas. Ini pakai apa saya mau tiru sampean? Saya tetap mau tiru sampean. Nah, udah, saya catatkan ini, saya belanjakan ke sana. Udah hampir 15 orang Mas Petani dari kanan kiri saya yang semua datang ke rumah titip. Pokoknya saya mau pengin tiru sampean. 15 orang. 15 lagi. orang itu. Padahal Pak Sulis adalah petani pemula. <laughs> pemula. Petani pemula yang awalnya bertanah sekarang ditanyai cara <laughs> Dan beliau secara sanat jelas, dia, beliau masih punya guru ya, <laughs> ya. Bukan beliau, jadi beliau e, meneruskan supaya ilmunya itu tidak putus di beliau Tapi terus dibagikan ya Pak ya, supaya ya. lebih banyak lagi yang mendapatkan ilmu dari Mas Udin gitu. Jadi sekarang kalau secara hitung-hitungan sudah ada sekitar 15 orang yang mengkopi Lip, ya. Mengkopi dari budidaya ini ya Pak ya Terus gini Mas, kemarin setiap saya misalnya kemarin ada hajatan resepsi Itu orang-orang pada bilang, Pak Sulis Sampai yang terkenal lombok ini sampai yang gandem <laughs> Itu kemarin saya tak ziah juga begitu Itu di luar kampung saya mas Padahal jenengan gak pernah mengatakan Oh gak pernah <laughs> saya Cuman orang-orang mau lihat Dengar dari orang Wah punya Pak Sulis begini Memang realnya seperti ini mas Orang mau lihat banyak orang Yang lihat Wah oh, ngopo tuh Pak Sulis ini Nah ini ternyata ini. <laughs> Sampai kemarin ada teman mas Yang tidak percaya Karena saya Saya akan bilang Dapat 86 kilo Wah itu pas di 8 bang Sini mas <laughs> ya lihat aslinya ya memang seperti ini Oke okay, ini yang saya janjikan ada yang paling spesial dari beliau di samping tadi ya perawatan Pak Sulis sebagai rasa syukur kemarin gagal-gagal kemudian saya sekarang berhasil Apakah ada cara Pak Sulis untuk uh, bersyukur melihat kondisi tanaman ini Pak? Ini saya lakukan mas, karena saya juga sekarang ini melihat tanaman berhasil seperti ini, rasa syukur saya ini 
tidak hanya saya yang merasakan mas cuman saya berbagi dengan kanan kiri tetangga siapapun yang ingin ya, membantu saya untuk memetik buah ini saya, saya berikan sesuatu yang membuat mereka bahagia mas baik itu apapun lah itulah yang penting mereka bahagia mereka ikut merasakan bahagia karena dari kebahagiaan mereka itu adalah doa buat saya mas dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada saya saya bagikan pada orang lain mas oke mungkin sedikit bocoran ya Pak Sulis berarti berapapun hasilnya atau berapapun jumlah ini yang mau dipetik berapapun orang yang mau ikut memetik itu disilahkan Pak silahkan Orang mau ikut metik silahkan Saya tidak membatasi berapa orang yang mau metik Silahkan mau 4 orang, 5 orang, 6 orang Pokoknya yang ingin ikut silahkan mas Saya tidak pernah Misalnya ke orang 10 silahkan Dengan harga yang seperti ini mas Bahkan misalnya dua orang ya sama tiga orang sama 10 orang saya kasih sama mas Silahkan mau ikut metik Dari itulah rasa syukur saya Berbagi kepada orang-orang kalau boleh dibocorkan Pak ini kalau secara nominal Pak ini mungkin kan kalau saya tadi dengar kan memang agak sedikit wah mendingan aku ikut kerja Pak Sulis ini <laughs> kalau boleh dibocorkan kisaran berapa ini ya sebetulnya kalau saya gini Mas kalau saya kan rasa syukur ini kan setiap personal beda-beda Mas ya jadi mungkin kalau standar pembayaran itu mungkin jauh kalau saya Pokoknya mau selesai jam 9, mau selesai jam 10 atau jam 11 itu saya kasih 100 ribu mas Belum saya kasih menu yang begitu istimewa mereka bisa merasakan Ini setiap apa mereka mau saya berikan Mereka pengen nila goreng, saya berikan nila goreng Mereka pengen apa, ayam panggang, ayam panggang Itu aja bentuk rasa syukur saya syukur. Karena saya merasa senang mas, sudah merasa senang melihat tanaman Hasilnya cukup memuaskan bagi saya Oke jadi memang seperti itu ya, jadi itu nominal itu disebut bukan untuk pamer bukan tapi yeah. ini untuk menunjukkan saya ingin ingin menampilkan bahwa Pak Sulis ini memang sangat-sangat bersyukur dan rasa syukur itu sebisa mungkin tidak hanya Pak Sulis yang yeah, merasakan betul. beliau ingin membagikan ke kanan kirinya bahkan ini ini adalah tempat baru ya Pak ya yeah, baru ini dibuat. dan kalau tadi saya juga melihat nominal pembuatannya <laughs> memang tidak masuk akal gitu <laughs> memang bukan tujuannya bukan membuat gitu, tapi memberi kepada yang membuat yeah. gitu. kemudian tadi juga sudah diceritakan bahwa kalau ini malam dijaga jaga dijaga bukan karena takut tidak aman tapi ada orang yang ingin menjaga tujuannya Pak Sulis tidak apa-apa silahkan dijaga tujuannya adalah apa supaya mereka juga bisa merasakan yeah, betul, hasil dari apa yang Pak Sulis dapatkan gitu. jadi menurut saya Pak Sulis ini cukup istimewa sekali dan terima kasih untuk ilmunya kalau sahabat petani semua sudah menyimak video saya sejak awal mungkin Pak Sulis adalah kombinasi dari dua guru saya yang pertama adalah Mas Udin secara teori atau budidaya tanaman beliau adalah muridnya Mas Udin secara implementasi atau secara rasa syukur beliau adalah muridnya Mas Ade yang orang Wonosobo yang kemarin rambutnya dikucir ini adalah beliau adalah secara spiritual atau secara rasa syukur itu mungkin hampir sama bagaimana cara kita ketika kita berbudidaya perlu menanamkan rasa seneng rasa syukur kemudian sebisa mungkin siapapun yang terlibat dalam budidaya tanaman itu at ini seneng ya ikut senang ya ikut senang karena ketika semua orang seneng itu akan mendoakan dan doa adalah hal yang paling penting ketika kita berbudidaya apa yang telah beliau beri itu sudah diganti dengan jauh yang lebih banyak. Jauh ya. lebih banyak. Sekarang harga dikabarkan menyentuh berapa Pak ini? Menyentuh kepala 7 sampai 8 Mas. Kepala 7 sampai 8, <laughs> kemudian angka kemarin petikan di angka 86. Dan ya. insya Allah saat ini satu kintal. Saya doakan Pak. Insya Allah, ya, satu amin, amin, amin. Insya Allah satu kintal. <laughs> satu kintal. Dan ini tentunya bisa menyaingi Mas Udin. Bagi <laughs> <laughs> kemudian beliau gurunya dan uh, ya. secara buah. Kalau punya Mas Udin kan kemarin sudah mengatakan bahwa saya agak sedikit kurang puas dengan buahnya Karena memang buah punya Mas Udin tidak sebesar punya Pak Sulis Kemudian ukurannya juga memang kalau punya Pak Sulis memang istimewa karena dilakukan perempelan Tapi plus minusnya tentu ada Tapi Alhamdulillah meskipun di lahan bekas hasilnya tetap maksimal Iya Mungkin sebelum kita akhiri video ini Pak Sulis ada pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat petani semua Ya untuk sahabat petani semua, ini saya sebagai contoh petani, ini real petani, saya betul-betul petani baru, baru-baru menjadi petani. Dan 
Nah, yang saya lakukan ini memang bakat konsultasi dengan beberapa narasumber ataupun yang saya tepatnya lebih saya apa saya sebutkan adalah saudara Udin. Nah, penanaman yang betul adalah memberikan pupuk secara berimbang dan rutinitas perawatan yang begitu intensif untuk dilakukan dan hasilnya seperti saya bisa dia, kita lihat. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa menjadi inspirasi orang banyak dan memberikan harapan bagus khususnya bagi petani cabai. Terima kasih. Oke, mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum saya akhiri, saya akan mencoba menyampaikan atau mengambil kesimpulan dari video kita ini gitu ya. Rasa syukur kemudian kombinasi antara pengetahuan, pengalaman dan sisi spiritual itu adalah kombinasi yang paling komplit ya, Pak ya. Iya. Dan jangan pernah malu untuk bertanya, siapapun dia, ketika dia adalah orang yang berilmu, ambillah dari situ. Karena ketika kita sudah menutup diri atau sudah gengsi, maka pengetahuan-pengetahuan baru itu akan sukar masuk ke dalam diri kita. Iya, betul. Pak Sulis bisa dikatakan sudah cukup senior, Mas Udin itu posisinya, usianya sama dengan anak kedua beliau. Hmm. Jadi secara usia ini sangat terpaut jauh. jauh, tapi beliau tidak malu untuk bertanya dan ini adalah hasilnya. Ketika seseorang malu untuk bertanya mungkin tidak bisa menghasilkan yang seperti ini Iya betul Tapi karena beliau tidak menyerah kemudian mau menerima masukan Alhamdulillah bisa menghasilkan seperti ini Kemudian ketika kita sudah diberi oleh Tuhan Yang Maha Esa Jangan pernah lupa untuk membagi, membagikan kebahagiaan ya, kita betul, Untuk betul. ke samping kiri kanan kiri kita ya. Ya, Pak, Karena ketika banyak semakin banyak yang mendoakan Insya Allah apa yang akan kita dapat Insya Allah akan menjadi lebih semakin banyak ya. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini Terima kasih Pak Sulis atas ilmunya dan pejangannya Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat Dan apabila video ini bermanfaat Jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe Untuk tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami Terima kasih dari saya Zaki Salam Mitra Petani Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya